بالحب تلقى كلب دور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان کے فضائل و مسائل کے عنوان سے ان نشستوں میں انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی رمضان کا مقدس مہینہ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ترغیب دیا کرتے تھے تشویق دلایا کرتے تھے اور اس تک زندہ رہنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا یعنی اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان کے مقدس مہینے کی عبادات کر سکیں یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال کا عجر دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے اس لیے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا اپنی شان کے مطابق اور یہ فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو وہ مشک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے روزہ دار کو دو فرحتیں حاصل ہوتی ہیں ایک جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری فرحت اور خوشی رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی مجھے اس نشست میں صرف دو باتیں کہنی ہیں ایک بات تو یہ کہ رمضان کے جو اس قدر بے شمار فضائل ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے تو وہ ہمیں اس وقت حاصل ہوں گے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں گے اگر رمضان کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑے بغیر فضائل حاصل نہیں ہوتے صحیح بخاری کی روایت ہے ملم یدا قول الزور ولامل ابھی ہی فلی صلی اللہ حاجت عید آطام و شرابہ جو آدمی جھوٹی گفتار نہیں چھوڑتا جھوٹے کردار سے باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے ابن ماجہ کی روایت میں ہے ربا سائم لیس الح من سیام ہی الجو و ربا قائم لیس الح من قیام ہی السحر بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو شب بیداری کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے باوجود وہ روزے کے فوائد سے محروم ہے رات کے قیام کے باوجود وہ رات کے قیام کے فوائد و فضائل سے محروم ہے تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ اس طرح شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور سچے دل سے توبہ کر کے اس رحمتوں والے مہینے میں داخل ہوں تاکہ اس کی ساری برکات ہمیں حاصل ہوں جیسے حج کرنے کے لیے آدمی جب جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کئی مہینے پہلے اس کی تیاری شروع کرتا ہے اس کے لیے سامان جمع کرتا ہے اور سارے وہ اقدامات کرتا ہے جو اس کا حج اچھے طریقے سے کرنے میں معاون بنے تو اسی طرح ہمیں رمضان کا استقبال سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر کے کرنا چاہیے اور یہ عزم رکھنا چاہیے کہ ہم روزہ مکمل طور پر سارے گناہوں سے بچتے ہوئے رکھیں گے اور اس نیت سے روزہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں 
اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں دوسری بات جو اس نشست میں مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے روزہ کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ تو روزے کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو پچاس پچاس سال سے روزہ رکھ رہے ہیں ساٹھ 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 سے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں تقوی نظر نہیں آتا جو گناہ پہلے وہ کر رہے تھے اتنے سالوں روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ گناہ ان کی زندگی میں موجود ہیں تو یہ تقوی کیوں پیدا نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو ناوز باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہم اس نسخے کو استعمال کرنے میں کوئی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تقوی پیدا نہیں ہو رہا تو قرآن و حدیث میں دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے جو نسخے بیان کیے گئے ہیں ان کے مفید اور کارگر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انہیں اس بیماری کے علاج کی نیت سے استعمال کیا جائے اور اس علاج کے دوران گناہوں سے بچا جائے تو ہم اگر تقوی پیدا کرنے کا عزم کر کے روزہ رکھیں گے اور یہ نیت رکھیں گے کہ ہم یہ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو اور ہم گناہوں سے بچیں ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح ہو اور ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی حالت میں ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے ہماری آنکھ صحیح استعمال ہوگی ہمارے کان صحیح استعمال ہوں گے ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح استعمال ہوں گے ہمارے قلب و دماغ صحیح استعمال ہوں گے اللہ کی فرم برداری میں استعمال ہوں گے تو یقینی طور پر روزے سے تقوی حاصل ہوگا لیکن اگر روزہ رکھ کر بھی ہماری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے ٹی وی وی سی آر پر غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہیں سنی جا رہی ہیں زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے زبان سے اظہار ثانی کے کلمات نکل رہے ہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارے قدم گناہ کی طرف چل رہے ہیں ہمارے قلب و دماغ میں گناہوں کے منصوبے بن رہے ہیں تو پھر یہ نسخہ ہمارے لیے کارگر نہیں ہوگا اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے اور ہم گناہ چھوڑنے کی نیت اور عزم کے ساتھ روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے بچیں اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقینی طور پر ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین